ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയത്തിന് ബൈബാക്ക് നടക്കുകയും ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുകയും ആണ് എങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ റിസർവ് മറ്റേ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് കമ്പനി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇരുപത് രൂപ തോതിൽ നിലവിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇരുപത് രൂപ തോതിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയറുകൾ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ജെ അതിനുവേണ്ടി രണ്ടായിരം നൂറ് രൂപയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം എണ്ണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ളതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ ബാക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയറുകളാണ് ബൈ ബാക്ക് നടത്തുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല പ്രോസ് പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം ന്യൂ ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഇഷ്യൂ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറുകളാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് വേണം നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ബാക്കി അൻപതിനായിരം രൂപ ബാലൻസ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടേക്കൺ ഫ്രം ജനറൽ റിസർവ് ബാലൻസ് ഉള്ള പൈസ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പോവാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് പാറിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് പ്രീമിയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഓക്കെ നരേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർ എന്നുള്ള നരേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ നരേഷൻ വൈഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർ എന്നുള്ള നരേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് ബൈ ബാക്കിൻ്റെ ചാനൽ എൻട്രി എഴുതാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻ്റെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എമൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫേസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബാക്ക് നടത്തുന്നതിന് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയറുകളാണ് പത്ത് രൂപയുടേത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വരും ഓക്കെ ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ തോതിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ തോതിൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർ ഇരുപത് രൂപക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് രൂപ തോതിൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടു
ഇത്രയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബീങ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം കൊടുക്കാം നമുക്ക് അറ്റ് പ്രീമിയം ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡപ്റ്റർ ടു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സി ആർ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഡംസൺ റിസർവ് ഫേസ് വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അത് സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫർദർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബാക്കി അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ആയതുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഫേസ് സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു അൻപതിനായിരം രൂപ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തതായത് കൊണ്ട് സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു എമൗണ്ട് സെറ്റ് സൈഡ് ടു സി ആർ ആർ ഇത്രയുമാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാം ഓക്കെ 